kwanza ni kuwekeza bidii zaidi kwenye elimu kwa sababu wakati huo ndio task yao ya kuwas hiyo ndio jembe lao la kuwasaidia kulima njia ya kwenda kwenye kile kitu wanachotaka kuwa kitu kingine cha pili uh, ambacho naweza kuwashauri vijana na mimi nilikuwa na, 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 na kifanya sana ni kitu kinaitwa volunteerism na nimewahi pia kushiriki mara nyingi kwenye baadhi ya makampuni yanayotumia kwa ajili wa kwa hiyo kama consultant unapewa kuendesha mchakato wa ajira kwenye baadhi ya makampuni imesaidia sana kwenye baadhi na kitu kikubwa ambacho nilikuwa na nakutana na, na kijana pengine ameitimu unamuuliza eh hey, bwana kwa hiyo hebu tuambie kwa nini au una uzoefu wa muda gani hili ni swali ambalo wa common una uzoefu wa muda gani kwenye hii kazi ah nasema mimi ndio nimetoka chuoni tu Uh, sina uzoefu wote. Mimi mara nyingi ile huwa ni disqualification. Kwa sababu imagine mtu anasoma social science. Alafu anaenda likizo pale pengine kuna kitengo cha uh, ustawi wa jamii cha wilaya. Alafu anaenda likizo anaenda kukaa nyumbani. Uh, yaani hajibidishi. Mtu anasoma uh, kozi ya afya. Anataka labda kuwa mtu wa maabara. Wa maabara. Wakati wa likizo anaenda kukaa nyumbani na kuna maabara ya zahanati pale. Kwa ile volunteerism spirit inamjengea uh, inamjengea hali kwa sababu kianza kujishirikisha mapema mimi kwa mfano nikiwa mwaka wa kwanza udaktari nilikuwa nafanya kazi kwenye asasi moja inaitwa Wamata mwaka 2000 na, na actually nimejiona 2004 na, 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 kwa nikawa naenda pale wakati mwingine nakaa na daktari na, na uzevu mm-hmm. na najitolea kwa vijana natoa masomo kwa hiyo ukajikuta na, na najenga profile kubwa kweli of by time by uh, over time kwa hiyo vijana wengi tatizo ni hilo kwa sababu tunaposema experience mimi wana ka formula kango ka ka experience experience wana sema ni sawa na uh, age minus total years of education kwa hiyo kama una miaka 20 alafu uko form 3 uh, it means ni ni, 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 ni saba, uh, miaka kumi labda ulisoma na nasere kwa hiyo ukitoa na miaka saba total years of education minus seven ambayo ndio standard age ya mtu kuanza shule miaka saba japo wewe unaanza taratibu mapema kwa unajikuta calculate pale mtu ana kama miaka miwili kwa hiyo so, kazi ambayo anayo ni kujustify hiyo miaka miwili alikuwa anafanya nini mm-hmm. Mm-hmm. kwa hiyo mimi baada ya kuona kwamba uh, experience ni, ni, ni neno experience ni, ni limitation kwenye kazi nyingi nilazimika sasa kuanza kuinvest kwenye kujitolea mm-hmm. eh, ni wakati na, nikienda likizo kijijini wakati nasoma udaktari nilikuwa naenda kwenye zahanati nilikuwa mm-hmm. kuna bwana mmoja pale ana zahanati binafsi kijijini nikawa naenda kujitolea bure mm-hmm. eh, akawa ananipa lunch kwa hiyo unajifunza unapata experience kwa experience yenyewe tunasema kwa hiyo nafikia kipindi hata unapoomba kazi wale watu wanaweza wakakurecommend ndio no, ni eh, kwamba huyu amekuwa na volunteer kwa hiyo hata ukiuliza what is your experience anasema bana mimi sina ile experience ya kuajiriwa lakini wakati wa likizo nimekuwa nikifanya nasema huyu mtu yes ana uwezo wa wa kujitolea kuisaidia jamii no. kwa hiyo ni washauri vijana kwamba unapokuwa hata kama anasoma baada ya kuspend muda mwingi kwenye kwenye, kwenye mambo ya sio ya maana basi ni vizuri akaivest mambo mengi kwa jamii hasa kujitolea Mm-hmm. Na nini? Una wewe ni bado ni ni wewe ni, 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 ki, ni kijana mtanzania. Mm-hmm. Uh, unaiona hii jamii tuliyo nayo kwa sasa. Uh, tu, tuna kwanza kuna kuna, kuna kitu hiki ambacho nisikisahau. Wanasema kwamba wewe unaamini katika elimu. Mm-hmm. Lakini kwa sasa hivi Tanzania inaonekana eh, ajira zimejaa. Kwa hiyo na bado kuna namba kubwa ya watu ambao wanakuja kwenye ajira, wanakuja kwenye mfumo wa elimu. Mm-hmm. Si ndio? Lakini kwa mfano juzi ni mwana mbunge wa kama alikuwa na suggest kwamba at least ile mifumo ya elimu ibadilishwe irudishe kijana kwenye mtaa mapema ili at least aweze kupata aweze kupata experience ya haya maisha ya 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 ya, 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 ya kijijini haya maisha ya, ya mtaani kwamba mtaani kwa najenga na huku mtaani watu wanasema kwamba wabunifu wengi sio wana waliosoma sana ni hao waliosoma elimu ya kawaida wewe katika mtizamo huu unahisi michango ya hii elimu ya mtaani na elimu ya ya vioni kwa kijana ikoje wa Tanzania 
uh, unajua kuna ubunifu wenye ufanisi nianze kwenye neno ubunifu kuna ubunifu wenye ufanisi alafu kuna ubunifu unaona kwa hiyo mtu anatengeneza gari la makofi alafu naita ubunifu kwanza ubunifu unajua kuna vitu watu tunafanya sio ubunifu ni kujaribu kuangalia mazingira yako yakoje alafu unaiga kitu kingine mwingine alishagundua huko unaiga kukitengeneza hicho sio kwa ubunifu wako labda ni kutengeneza kutumia hayo material yaliyopo ili kutengeneza kitu cha mfano ambacho kilishabuniwa huko zamani kilishagunduliwa kwa kwangu mimi sichukulii kama ubunifu in such ni uwezo wa ku explore mazingira ambayo kila mtu anao akiamua na labda tu niseme kwamba uh, kuna bado mimi naamini kabisa kwamba elimu ni, ni, ni jembe zuri sana ya kulima njia ya kufikia mafanikio. Sisemi kwamba elimu inaweza ikakufanya ukafanikiwa. Ila nitumie natumia sana jembe la kulima njia ya kufikia kwenye mafanikio. mafanikio. Kwa sababu unaweza ukawa nayo kuna watu ambao wao elimu inawasaidia alafu kuna wengine ndio wanaoisaidia elimu. Ni <laughs> watu ni watu wawili tofauti. Maana kuna mtu anaweza akawa amesoma alafu anafanya vitu ambavyo ukiviangalia yani unajiuliza hivi huyu mtu vipi na na elimu zao. Umeshaona wengi huyo sasa huyo elimu itakuwa yeye anaisaidia elimu sio kwamba elimu inamsaidia. Lakini kuna watu ambao kimsingi elimu inawasaidia. Na na kitu chochote ukitaka kukifanya kwa ufanisi ni lazima kuwe kuna basic knowledge Yaani hata ile kuunga makopo ni lazima uwe na basic knowledge kwamba nikichoma hapa sitachoma kidole niweke hii distance fulani ya sentimita kadhaa nisichome kidole nisijikate kwamba natakiwa kuvaa protective gear zili kwa hiyo bado elimu fulani kwa sababu unajua kuna formal means of education na informal ways kwa hiyo kama mimi na spend muda gere nikimobserve mtu anafanya vitu alafu baada ya hapo nikaanza kufanya kimsingi nimesoma kutoka kwa huyo mtu ila nimesoma informally kwa sababu naweza nisipate chetu lakini ni elimu pia hiyo tusione kwamba sio elimu ni elimu ambayo ni informal kwa sababu haijatolewa shuleni lakini umesoma kwa mtu fulani pengine haina chetu kwa hiyo bado naamini ndio maana nasema bado elimu ipo kila mahali na wewe na kwa nini nasema elimu ni ni msingi mzuri ya yeah, mimi sio kwamba nimefanikiwa sana na ni, pengine ni kwa sababu na bado nahisi kwamba yule mtu ninayetaka kuwa sijawa ndio lakini watu wengine labda pale ninapofanyia kazi wanaweza wakaniona kama mtu ambaye nimefanikiwa unaona labda akiona unaendesha gari na labda unaishi kwako anaweza akaona kwamba umefanikiwa lakini mimi mwenyewe kuna hiyo bado kuna hiyo burning desire ya ya, 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 ya mimi kwenda ya, ya, ya kuhisi kwamba bado sijafika na uh, kubadili mfumo wa elimu sidhani kama ni suluhisho. Elimu mimi nikilinganisha elimu ya enzi zile tunasoma sekondari na na sasa hivi actually vitu vingi vimebadilika. Kipindi kile kwa very competitive. Na tulikuwa tunahangaika mwalimu anachangia kiasi kidogo sana. Tulikuwa tunahangaika kweli lakini uko na kweli mtu akitoka darasani unajua kabisa kwamba hiki ni kichwa kabisa ameiba na badala ya, ya, ya kubadili mfumo wa elimu mimi kwa nadhani unge, ungeboreshwa tu na, kuongeza uh, mifumo ambayo itafanya watu wengi wajiajiri kwa sababu sasa soko la ajira linakuwa gumu na sio kwamba kuwafanya tu mtu mwenyewe anaposoma unajua ujasiriamali upo kila mahali eh? yani kujiajiri hata kama ni mwalimu anaweza kuamua kujiajiri as long as ana passion jana juzi niliona video ya mwalimu mmoja anauza mishikaki anatembeza anapiga shule anauza mishikaki unaona as long as you are willing kufanya vitu ambavyo wengine wengine watavitu wanaweza wakakuona wakakudharau kwa sababu mara nyingi tunaishi kwa ajili ya kufurahisha watu yani ukiamua kuishi kwa ajili ya kujifurahisha wewe na kwamba ufanye kitu ambacho kinakufurahisha wewe kwa lengo la kufikia ndoto zako ukiona kwamba kufagia barabara unaweza kukafikisha ndoto zako kwani mbona hawa nikupe mfano sasa watu wengi wanafunzi wengi wanaenda kusoma nje au watu wengi wanaoishi nje mara nyingi wanafanya kazi ambazo ukija huku uweze kuzifanya kuna kazi kama zinaitwa kitchen hand yani kwenda kuwa msaidizi jikoni mtu analipwa labda dola 20 kwa saa sasa uweze ukakaa tu na unaweza ukafanya 
eh, kuna kazi za kufagia kwenye majengo makubwa no, kuna kazi nyingi tu za kuuza kwenye migahawa yani ni mtu ameenda kusoma PhD kuna wanafunzi wa mimi nimesoma nao mwenyewe nilijaribu kuomba kazi nikanyimwa tu kwa sababu ya eh, huwa naita hidden racism kwamba unaomba kazi mtu akishaona wewe ni rangi fulani hafupi ila hakwambii kwamba sifupi kwa sababu ya rangi lakini nimeona watu wengi wanatoka Asia mtu anasoma PhD anaenda kufanya zile kazi ambazo eh, PhD wa Kitanzania anaweza asizifanye unaona mm. lakini as long as wanajua kwamba inamsaidia kwa hiyo ile kuchagua kazi nayo ni issue lakini mimi ni ushauri wangu mara nyingi huwa nasema ungekuwa kuna some sort of compulsory vocation uh, training yani mtu akimaliza la la saba kama ilivyo compulsory kusoma kusoma la, la kwanza ni la saba basi tuseme mtu ambaye amemaliza la saba na hajaenda juu kwa kuna compulsory yani ni lazima apite vet ajifunze kitu fulani no. Eh, ni kwa maana ya kuapa ujuzi eh, yani wa mtu, yani sio tu mtu amemaliza la saba basi anaondoka mtu yeah. amemaliza form 4 kaondoka mkaenda mtaa hilo ni tatizo jingine eh, yani, eh, kwa hiyo yani una create tatizo lakini ukipeleka kwa mfano kwa Shinyanga kuna vijana wengi wakimaliza la saba wanaenda kuendesha boda boda za za baiskeri au za za pikipiki form 4 ndio wengi kwenye pikipiki unaona boda boda za pikipiki sasa hilo ni tatizo kama tunge tu, na maana pikipiki zimeongezeka. Mimi wanaamini ni afadhali mtu akiwa tayari anafanya hiyo kazi yake ya msingi lakini anaka ujuzi fulani. Unajua uh, mtu anayevaa suit ofisini anahitaji ku brush viatu. Kwa ukiwa na mtu ambaye amesomea utenge brush viatu kisomi zaidi bado atatengeneza hela. Unaona? Kwa binadamu tunaishi kwa kutegemea na huyu mtu ataita, atapata hela atahitaji kujenga nyumba siju kujenga tiles ukiwa na vijana wengi mpaka huko vijijini tunaongelea kukuza maende, uchumi mpaka vijijini kwa tukiwa na, na mafundi wengi wafani yani kila mtu ni fundi na tunaishi kwa kutegemeana kwa sababu hata ukiwa fundi nyumba i mean fundi ujenzi bado utahitaji fundi bati ukiwa unajenga nyumba yako kwa hiyo tunaishi bado utahitaji daktari utahitaji kwa hiyo kwa hiyo watu wote maisha yetu yako connected as long as tukiwa na wataalamu wengi kwa hiyo tuwe na kwa hiyo badala ya kusema siju upunguze hapana tuweke mifumo hii ambayo kwamba vijana wote ambao hawajaweza kuendelea mbele kielimu basi waingizwe kwenye kusomea ujuzi fulani. Unaona? Maana kuna watu wanajenga siju wanakuwa vibarua. Yaani ukiwa na